Hello students and welcome back to the channel Learn for Dreams. Learn with fun, say goodbye to boredom. Today we will see basics of geometric transformation. कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले जरूरी है जानना कि why to study that topic. So let's see why geometric transformations. Geometric transformations are required for the construction of a model. Also for editing the model by using commands like translate, rotate, zoom. mirror array etc then for obtaining orthographic isometric and prospective views they are used to view the model from different positions also geometric transformations are used in animations all of you must have used some modeling software like solidworks catia creo जो वहां पर एक क्लिक में ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाते हैं उसके पीछे का लॉजिक इस मॉड्यूल में हमें पढ़ना है लेट्स हैव अ ग्लांस एट बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन दो ट्रांसलेशन रोटेशन स्केलिंग रिफ्लेक्शन शेयर एंड कॉन्कैटिनेटेड मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ द अब फाइव ट्रांसफॉर्मेशन नाउ लेट्स सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन Starting with translation, this is xy plane. This is an original line with endpoints p1 and p2. This is a translated line with endpoints p1 dash and p2 dash. Consider point p x y. It's translated by distance p x in x direction and p y in y direction to a new position. P dash x dash y dash. Equation for x dash and y dash are x dash is equal to x plus t x and y dash is equal to y plus t y. If I put it in a matrix form, this is the equation I get, where t x is translation distance in x direction. And p y is translation distance in y direction. अगर एक generalized matrix equation बनाना है, तो it will be p dash is equal to p plus t, where p dash is a new position of a point, p is a original position of a point, and t stands for translation matrix. Let's take an example for better understanding. A line PQ with endpoints P21 and Q76 is to be moved by 3 units in x direction and 4 units in y direction. Determine the coordinates of the endpoints for a translated line. The first step is note down the given data. Here Tx is equal to 3 And T Y is equal to four is given. Then find the translation matrix. T is equal to T X T Y. T X and T Y values are given. Put the values three and four. Next step is find new position of a line. This is the generalized equation for both points P dash and Q dash. अब P एंड Q के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स पुट करने और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को ऐड कर देना है तो अब हमें ट्रांसलेटेड लाइन P डैश क्यू डैश के कोऑर्डिनेट्स मिल गए दो आर पी डैश फाइव फाइव एंड Q डैश टेन टेन सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन होप यू एंजॉय लर्निंग इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल डू हिट लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल लर्न फॉर ड्रीम्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन